பார்க்க போகிற டாப்புக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற நூல் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேரன் சிம்பிளி சாஃப்ட் யான் யூஸ் பண்ணுற அந்த ரெண்டு கலரும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ஒன் செவன்டி கிராம் போட்டிருக்கு நான் ஆனால் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் தான் ஒரு ஒரு கலர்லேயும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதில் நான் கோபால்ட் ப்ளூங்கிற கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இதில் வந்து போன் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்களும் வேணும்னா இதே கலர் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஓகேவா இந்த யான் வந்து நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் யூ யூஸ் பண்ணுற ஹூக் வந்து ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா முதல்ல நான் வந்து லார்ஜ் சைஸ்க்கு எயிட்டி ஃபைவ் செயின்ஸ் போடணும் அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ரிப் நாட் போட்டுட்டு எயிட்டி ஒன் செயின்ஸ் முதல்ல போடுறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது மாதிரி எயிட்டி ஒன் போட்டுட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் எயிட்டி ஒன் செயின்ஸ் நான் போட்டுட்டேன் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஃபோர் செயின்ஸ் நான் போடுறேன் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா நான் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா டபுள் குரோஷே ஃபிஃப்த்து செயின் ஃப்ரம் த ஹூக் இப்போ என்னென்னா டபுள் குரோஷே பண்ண போட போகிறேன் அஞ்சாவது செயினில் ஹூக்லேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சாவது செயினில் நாலு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அஞ்சாவது செயினில் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து செயின் டூ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா த்ரீ செயின் ஸ்கிப் பண்ணுறேன் ஒன் டூ கேர்ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் மெயினாக தான் நமக்கு ஓகேவா த்ரீ செயின்ஸ் கரெக்டாக கவுண்ட் பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணுங்கள் சிங்கிள் குரோஷே ஃபோர்த்து செயினில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இது மாதிரி எப்பயுமே த்ரீ செயின்ஸ் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணுவோம் ஸோ செயின் டூ போட்டுட்டு திரும்பவும் என்ன பண்ண போகிறோம் த்ரீ செயின் ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்த்து செயினில் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் அப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னென்னா இதாங்க பேட்டர்ன் சிங்கிள் குரோஷே த்ரீ டபுள் குரோஷே அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து செயின் டூ போடுறேன் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிங்கிள் குரோஷே த்ரீ செயின்ஸை ஸ்கிப் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அதே மாதிரி நம்ம செயின் டூ எப்பயுமே நம்ம போடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ செயின் டூ திரும்ப நம்ம த்ரீ செயினை ஸ்கிப் பண்ணி த்ரீ டபுள் குரோஷே போடுறோம் அதில் இடையில இடையில ஒரு செயின் ஒன் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோன்னா டபுள் குரோஷே ஒன் ஓகேங்களா செயின் ஒன் திரும்ப ஒரு டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் திரும்ப ஒரு டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா ஸோ இப்போ செயின் டூ த்ரீ செயினை ஸ்கிப் பண்ணி சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஃபோர்த்து செயினில் இதாங்க பேட்டர்ன் நீங்கள் இதை எண்டு வரைக்கும் போட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் எண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் த்ரீ செயினை ஸ்கிப் பண்ணி லாஸ்ட்டு செயினில் டபுள் குரோஷே போட்டு செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே ஓகேங்களா ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் ரூ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் செயின் ஒன் அண்ட் டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அதே ஸ்டிச்சில் ஓகேங்களா சேம் ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் டூ போட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சிங்கிள் குரோஷே இருக்கு இல்லையா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த சிங்கிள் குரோஷேல ஓகேவா சிங்கிள் குரோஷே என்ன பண்ண போகிறேன்னா டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் 
chain 1 double crochet chain 1 double crochet in the single crochet, we will do single crochet. We will do double crochet. We will do double crochet. This is the whole pattern. So, we will do as usual chain 2. We will do 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 3 double crochet ले single crochet, single crochet ले 3 double crochet इन्द माधरी ओके इंगला इपन आयन अपन अपोर है ना single crochet पोड़ रहें so obviously नम एपई में 3 single crochet, 3 double crochet मुड़िच्छो उन्ने chain 2 पोड़ू इदांग design इन्द माधरी दा रुकू so इपन chain 2 पोड़ रहें दे माधरी इपन अपन अपोर है अड़ित्त दा single crochet वंद रुकू so इदल chain 1 double crochet okay இங்கலா இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்க இப்பே என்ன பண்ணப் போகிறேன் chain 2 போடுகிறேன் போட்டுட்டு அதைய மாதிரி center of the 3 double crochet இருக்கும் லியா previous 3 double crochet அதில் உள்ள center stitchல நான் வந்து single crochet போடுகிறேன் chain 2 போட்டு இந்த single crochetல நான் என்ன பண்ணப் போகிறேனா double crochet chain 1 double crochet chain 1 double crochet okay இங்கலா இப்பே என்ன பண்ணப் போகிறேன் chain 2 ரே மாதிரி middle of the 3 double crochetல single crochet போகிறேன் ஓக்கு இங்கலா? சோ, இது மாதிரி இந்த ரோ பினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க நான் காம்கிறேன். இது தாங்க design. ஓக்கு இங்கலா? இது அப்படி நீங்கள் பருங்க இப்பு நான் இந்துக்கு வந்துட்டேன். சோ, இப்பு என்ன பண்ணப் போகிறேனா? As usual, நான் வந்து single crochet போட்டு finish பண்ணிறேன் இந்த last stitchல. ஓக்கு இங்கலா? சோ, இப்பு என்ன பண்ணப் போகிறே chain 4 ஒரு ஒரு தரையும் finish பண்ணும் போது எப்படி இங்குதுதான் நீங்கள் கார்ப்பில பாத்துக்குங்க okay வா so இப்போம் double crochet இந்த same stitch so இதிலே நாம் double crochet போடும் single crochetல முடிச்சியங்க நான் இந்த மாதிரி so அடுத்தது என்னது நான் நான் என்ன பண்ணப் போடும் as usual chain 2 so இப்போம் என்ன பண்ணிடும் 3 double crochet வந்துடு so இதில middleல single crochet போ Okay, so now chain 2 put around the middle in the middle sorry in the single crochet la double crochet chain 1 double crochet chain 1 double crochet put around okay now so now chain 2 put around the middle in the middle of the 3 double crochet la or a single crochet put around okay now so at the end level you போட்டு வாங்க நான் காம்கிறாதுக்கப் பிறேன் என்ன பண்ணும் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு நான் என்றுக்கு வந்துடங்க இப்பப் பாருங்க நான் என்ன பணப் போகிறேனா chain 2 போட்டு finish பண்டிரைச்ச single crochet லைப்பேயுமே என்ன பணப் போரும் double crochet chain 1 double crochet போட்டு finish பண்ணும் chain 1 double crochet in case அந்தத்தில் double crochet இந்துச்சினான் single crochet போட்டு finish பண்ணும் so இப்பன double crochet ले single crochet वरू, single crochet ले double crochet वरू so इप्पे एन्न पन्न पोरे ना single crochet पोटाची अड़ुत्तது chain 2 अड़ुत्त single crochet ले निंगे एन्न पन्न पोरे ना double crochet chain 1, double crochet chain 1, double crochet पड़ पोरे so double crochet chain 1 double crochet chain 1 double crochet Okay, you can put it full up. You can put it in 42 rows. Okay, this is the design. So, you can put it in single crochet, double, three double crochet, single crochet, three double crochet, single crochet. You can put it full up. Okay, you can put it 
ஃபார்ட்டி டூ ரோஸ்க்கு போத் ஃப்ரண்ட் சைட் அண்ட் பேக் சைட் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வாங்க நான் எப்படி சூ பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இந்த டிசைனை பாருங்கள் நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ ஃப்ரண்ட் சைட் பேக் சைட் டூ பீசஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் கலர் காம்பினேஷனில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்லை சேம் கலர் பண்ணலாம்னு பண்ணலாம் பாருங்கள் நான் வந்து எப்படி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு மட்டும் பாருங்கள் பிலோ நான் ஒரு கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிரைட் கலரை எனி பிரைட் கலர் ஒட் எவர் யூ ஹேவ் ஓகேவா ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஈக்குவல் கவுண்டில் நீங்கள் வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஒரு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த டபுள் கலர்ஸாக நான் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ் செவன் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த செவனுக்கு அடுத்த கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லைட் கலர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டிசைன் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி டிசைன் நீங்களும் வச்சுருந்தீங்கன்னா போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா சிங்கிள் கலர் யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே தான் பாருங்கள் இதான் என்னுடைய டூ பீஸு ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் அதாவது த்ரீ எண்டில் சைடில் மட்டும்தான் போடணும் பாட்டம் விட்டுருங்க ஸோ லெஃப்ட்டு டாப்பு ரைட்டு ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ சைட்ஸில் மட்டும் நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறோம் அது எப்படி போடணுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன் chain 1 இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா சேம் சிங்கிள் குரோஷியில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ஒரு செயின் ஒன் கேப்லேயும் நான் வந்து ஒன் சிங்கிள் குரோஷே போடுவேன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுவேன் பாருங்கள் நீங்கள் ஈக்குவலாக எல்லா இடத்துலையும் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு இருந்தாலே போதும் பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் செயின் ஒன் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அகெயின் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே எங்கெல்லாம் செயின் டூ போடுறீங்களோ அங்கே மட்டும் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போடணும் எங்கெல்லாம் செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அங்கே வந்து ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் பாருங்கள் சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இப்போ நான் செயின் டூ ஸ்பேஸ் வந்துட்டா ஸோ இதில் வந்து த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் ஸோ ஒன் டூ அப்புறம் த்ரீ இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த சிங்கிள் குரோஷியில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷியை போட போகிறேன் ஓகேங்களா திரும்ப இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே செயின் டூ ஸ்பேஸ் இல்லையா அதனால் த்ரீ சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஒரு ஃபுல்லாமே அந்த த்ரீ சைட் நான் சொன்ன மாதிரி இதே சிங்கிள் குரோஷியை வந்து த்ரீ சைடும் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க லெஃப்ட் சைட் டாப்பு ரைட் சைடு ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக போடணும் சிங்கிள் குரோஷே இப்போ இது ஃபுல்லாக போடணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக அந்த இது வச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ அதே மாதிரி ரைட் சைடும் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நான் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி ஷோல்டர் சைஸ் மார்க் பண்ண போகிறேன் எப்படி பண்ண போகிறேங்கிறத மெஷர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுறோம் பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ச் வந்து ஷோல்டர் சைஸ் நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் அந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம் உங்கள் ஷோல்டரை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் வச்சு மார்க்கரை வந்து மார்க் பண்ணுறேன் ரைட் சைடில் மார்க்கரை மார்க் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் எத்தனை ஸ்கேல் ஷெல்லுக்கு அப்புறம் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணுக்கு அப்புறம் மார்க்கர் எனக்கு வந்திருக்கு ஓகேவா ரைட் சைடில் ஸோ இதே மாதிரி போத் பேக் சைட்லையும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஷெல்லுக்கு அப்புறம் நான் வந்து மார்க்கர் போட்டிருப்பேன் ரெண்டையும் சேர்த்து ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் சைட்லேயும் போடுறீங்க ரைட் சைட் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மூணு ஷெல்லுக்கு அப்புறம் மார்க்கர் போட போகிறேன் அதாவது இப்போ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு ஸோ இதில் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு மார்க்கர் போடுறீங்க ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் மார்க்கர் போட்டுக்கோங்க பின்னாடி மூணு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க
ஓகேங்களா போட்டு இப்போ நம்ம சூ பண்ண போகிறேன் எப்படி சூ பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் பாருங்கள் நல்ல மார்க்கர் எப்படி போட்டுருக்குன்னு பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் ஓகேவா த்ரீக்கு அப்புறம் போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து சூ பண்ண போகிறேங்க ஊசி நூலும் எடுத்துக்கோங்க நான் எப்படி சூ பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் சைட்லேருந்து நீடில் வந்து உள்ளே விட்டுட்டு அதை வந்து உள்வழி திரும்ப வெளியே பேக் சைட் வழியாக வெளியே எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதே பேட்டர்ன் தான் அதாவது எப்பயுமே ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே உள்ளே விடுங்க திரும்ப பேக் அப்படி போவாதீங்க அப்போனா ஒரு டிசைன் மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் பார்க்கும்போது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைட் இப்போ தான் விடுதான் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் க்ரோஷேலே நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறீங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடில் விட்டுட்டு இழுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து நீடில் விட்டு இழுக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த எப்பயுமே ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே நீங்கள் அதாவது ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே நீங்கள் விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து கொஞ்சம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசி நீங்கள் பார்க்குறச்ச இப்போ நான் ஒரே கலர்னாலும் உங்களுக்கு சரியாக தெரியல பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் நீங்கள் வேறு கலரை வச்சு நீங்கள் ஸ்டூவ் பண்ணாலும் அது ஒரு டிசைனாக ஃபார்ம் ஆகிரும் பாருங்கள் நான் இதே மெத்தடில் நீங்கள் வந்து எல்லாமே சூ பண்ணும் அதாவது இப்போ நான் வந்து ஷோல்டர் பண்ணினேன் ஸோ இதே மாதிரி ஆம் ஹோல்க்கு அப்புறம் கீழே பாடி எல்லாமே நீங்கள் இதே மெத்தடில் சூ பண்ணால் போகும் ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க சூ பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது நீங்கள் ஒரே சைடில் நீங்கள் உள்ளே விட்டு விட்டு எடுக்கும் ஓகேவா ஸோ அது ஒன்று தான் நீங்கள் மெயினாக பண்ணுறது வேறு வேறு டேரக்ஷனில் மட்டும் நீங்கள் நீடில் இன்சர்ட் பண்ணிடாங்க ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இதே பேட்டர்னில் நீங்கள் மார்க்கர் வரைக்கும் இதே மாதிரி சூ பண்ணிக்கோங்க பாருங்க நான் மார்க்கர் வரைக்கும் சூ பண்ணி முடிச்சிட்டேங்க இதே மெத்தடில் பாருங்க உங்களுக்கு அது ஒரு டிசைனாக இருக்கும் இதை நீங்கள் இப்படியும் எடுத்து பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்பலாம் தெரியாது வித்தியாசம் பாருங்க ஜாயின் பண்ணது நமக்கு ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் லெஃப்ட் சைடும் பண்ணிடுங்க ஓகேவா மார்க்கர் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க ஸோ இப்போ நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா பாடி சைஸில் ஆம் ஹோலுக்கு மார்க்கர் செட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ப அதில் வந்து சிக்ஸ் இன்ச் போட்டோமா இதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா செவன் இன்ச்சஸ் போடுறேன் நான் ஆம் ஹோலுக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க எப்படி போடுறேன்னு செவன் இன்ச்சஸில் கரெக்டாக அந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா மார்க்கர் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் நம்ம மார்க்கர் மார்க் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் அதே இடத்துல எங்கே ஐ அங்கே அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து மார்க்கர் மார்க் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்து சூ பண்ண போகிறேன் அதாவது இந்த மார்க்கர் டு இது ஃபுல்லாக டில் த எண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் சூ பண்ணிக்கோங்க அந்த மெத்தட்லேயே எப்படி நான் அதில் சொல்லி கொடுத்தோனோ அதே மெத்தடில் சூ பண்ணிக்கோங்க ஆம் கோலை விட்டுருங்க ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சூ பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி ரைட் சைட்லேயும் மார்க்கர்லேருந்து மார்க்கர்லேருந்து அதை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா இதுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் சூ பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க